नमस्कार बच्चों मैं डॉक्टर सुनीता कमल एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर एसोसिएट प्रोफेसर इन एच इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट देखिए बच्चों आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपके बौद्ध धर्म पर आधारित है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो महात्मा बुद्ध थे अब आप देखिए इसके लिए हमें थोड़ा पिछले इतिहास में जाना पड़ेगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो उदय हुआ वो किन परिस्थितियों में हुआ और कौन सी शताब्दी में हुआ छठी शताब्दी ईसापुर में बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय हुआ आपको मैं मोटे रूप में ये बताना चाहूँगी हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय किन परिस्थितियों में हुआ उसमें उसकी परिस्थितियों के लिए हमें वैदिक काल में जाना पड़ेगा वैदिक काल के दो भाग थे ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल तो ऋग वैदिक काल में तो धार्मिक क्षेत्र में स्थिति बहुत अच्छी थी लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते धार्मिक स्थिति में गिरावट आने लगी और इसी क्रम में जनता बहुत त्रस्त हो गई और जरूर उसे किसी नए धर्म की तलाश थी उसी समय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ और उनके उदय से जनता को ये लगने लगा कि इसमें तो कोई हमारे को कोई रुपए पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है और इनके विचार जो हैं उनसे बड़े अधिक लाभान्वित होने लगे लोग बात तो इसी क्रम में मैं आपको आज बताऊंगी कि जो उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञों में गिरावट आई कर्मकांड अंधविश्वास आडंबर बहुत अधिक बढ़ने लगे उसी के फलस्वरूप उससे जनता परेशान होकर के उसने किसी नए धर्म की तलाश में ऐसा देखने लगी कि ये जो बौद्ध धर्म जो है और जैन धर्म जो है इनके जो विचार थे वो बहुत ही अच्छे विचार थे और बहुत सुलझे हुए और उसमें क्या था कि आप जनता को कोई रुपए पैसा खर्च नहीं करना था और सिर्फ इन विचारों को मानना था तो इसमें उनको बौद्ध धर्म में आप देखिए महात्मा बुद्ध जो थे आज हम बौद्ध धर्म को लेंगे इसके बाद अगले वीडियो में हम जैन धर्म को लेंगे तो आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थीं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध जो थे बेसिकली उनका जो सिद्धांत था वो दुखवादी था और मध्यम मार्ग पर आधारित थे उनके सिद्धांत अब उन्होंने उनका घर गृहस्थी में मन नहीं लगा और वे सन्यासी बन गए और वे सत्य ज्ञान की खोज में निकल पड़े क्योंकि उन्होंने जब वो बालक थे तभी उन्होंने ऐसे दृश्य देखे थे जिससे उनका सांसारिक मोह माया से मन छूट गया था एक अपाहिज का सीन देखा उन्होंने और एक वृद्ध का सीन देखा उन्होंने एक डेड बॉडी का सीन देखा उन्होंने और चौथा उन्होंने एक सन्यासी का सीन देखा तो उसमें उनको सन्यासी का सीन देखने के बाद वही सबसे ज़्यादा मन को भाया और वे वास्तव में सत्य की खोज में वो निकल पड़े थे उसी के अंतर्गत मैं आपको ये बताऊंगी उनकी शिक्षाओं में कि उनकी जो सबसे पहली शिक्षा क्या थी उनकी सबसे पहली शिक्षा थी चार आर्य सत्य क्या थे चार आर्य सत्य मतलब ये जो चार आर्य सत्य हैं ये बौद्ध धर्म की आधारशिला कहलाते हैं चार आर्य सत्य विद्यार्थियों बौद्ध धर्म की आधारशिला कहे जा सकते हैं ये चार आर्य सत्य कौन कौन से थे ये चार आर्य सत्य थे दुख दुख समुदाय दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग ये आपके दो नंबर का प्रश्न भी आ सकता है और विस्तृत रूप में पूछेंगे तो आपसे चार नंबर का भी पूछा जा सकता है अब हम देखेंगे सबसे पहले कि सबसे पहला जो इनका सिद्धांत था दुख वो दुख क्या था बौद्ध धर्म जो था वो दुखवाद को लेकर के ही चला था महात्मा बुद्ध ने ये कहा था मनुष्य ने आज तक दुख की वेदना में इतने आंसू बहाए हैं कि वो चार मह, मह, समुद्रों के महासमुद्रों के जल से भी अधिक है तो संसार में क्या है दुख ही दुख है और दुख के सिवा कुछ नहीं है और जो सुख होता है वो क्या होता है क्षण भर का होता है और उस सुख के जाने के बाद में दुख जो होता है वो असहनीय हो जाता है तो अब हमें देखेंगे कि दुख तो पहला कारण था आचार आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य दुख था अब दूसरा क्या था आर्य सत्य दूसरा था दुख समुदाय समुदाय का अर्थ क्या होता है कारण दुख का कारण है तो संसार में सर्वत्र दुख है दुख ही दुख है तो दुख का कारण है बिना कारण कोई भी घटना घटित नहीं होती है अब उन्होंने बताया कि दुख का कारण क्या है उन्होंने कहा कि दुख का कारण है तृष्णा मनुष्य की कभी भी खत्म नहीं होने वाली इच्छा लालसा 
वही मनुष्य के सबसे बड़े दुख का कारण है अब इसके बाद में है कि दुख निरोध तीसरा है आर्य सत्य दुख निरोध अर्थात कि जब दुख है दुख का कारण है तो निश्चित रूप से दुख को दूर भी कर सकते हैं दुख को छुटकारा पाने का उपाय भी है तो तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध उसमें तो ये है कि दुख को दूर कर सकते हैं और अब इसके ठीक पश्चात चौथा आर्य सत्य आता है वो यही है दुख निरोध मार्ग कि हम कुछ रास्तों पे चल कर के दुख को दूर कर सकते हैं अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से रास्ते हैं जिस पे चल कर के हम दुख को दूर कर सकते हैं ये तो हुआ आपका चार आर्य सत्यों का नाम हुआ अब इसके बाद में है चार आर्य सत्य में चौथा जो आर्य सत्य है दुख निरोध मार्ग उसको दूर करने के लिए उन्होंने आठ उपाय बताए हैं वो क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं अष्टांगिक मार्ग आठ मार्ग हैं उन आठ मार्गों पर चल के हम दुखों को व्यक्ति जो है वो दुखों को दूर कर सकता है अर्थात दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है तो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं और इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध की दूसरी शिक्षाएं क्या हैं धन्यवाद